guys! Ako nga pala si Ate Ricky. Excited na ba kayong ipagpatuloy ang ating pag-aaral tungkol sa 33 things that happens at the moment of salvation? Pero bago tayo mag-start, tayo ay manalangin. Lord, thank you for this day. May you bless this day to be another day that we learn something new about you. May you bless the person watching this video and may you give them wisdom about your word today. May we take these lessons to our daily lives, guide us as always, and deliver us from the evil one. In Jesus' name I pray, Amen.
ba nakakagaan sa puso na purihin natin ang ating Panginoon? I invite you to click the link in the description box below. Yung link na iyon leads you to a video na ang title ay 24 Bars Challenge by Brian V. After niyong panoorin ang video na iyon, ay bumalik tayo sa video na ito para sa ating lesson. Kaya tara at panoorin na natin. Hi! Welcome to another lesson ng 33 Things That Happen at the Moment of Salvation. Isa sa mga bagay na nangyari sa atin nung tinanggap natin si Jesus Christ bilang personal Lord and Savior ay we are now delivered from the powers of darkness. So ano nga ba yung ibig sabihin nito? Alam nyo ba na isa sa mga pinaka-importante na lesson na iniwan ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples ay ang prayer. He made sure na tinuruan niya itong mga disciples na to paano magpray at yon ay gamit ang Lord's Prayer. At alam ko na familiar na tayo dun sa Lord's Prayer. Napaka-importante ng prayers sa buhay ng bawat isa dahil ito ang sandata natin sa powers ng darkness. Si Satan, marami siyang ginagawa na paraan para hindi tayo makapag-pray. Ginagawa niya tayong busy sa school, sa work, or sa mga gawain bahay, or dun sa mga bagay na wala naman talagang katuturan sa totoo lang. Ginagawa niya tayong busy dun. Gumagawa siya ng paraan para mapagod tayo. Makaramdam tayo ng pagod sa buong araw na kung ano-ano yung ginawa natin. At dahil doon, eh, makalimutan na natin na magpray. Bakit nga ba ginagawa ni Satan yun? Dahil takot siya sa ating mga anak ng Diyos na laging nagpipray. Kaya gumagawa siya ng paraan para hindi tayo makapagpray. Dahil alam niya na very powerful ang prayer. Ang prayer ay hindi lamang nagsisilbing sandata natin sa powers ng darkness, sa powers na meron si Satan. Kung hindi armor din natin itong prayer para hindi tayo tablan, hindi tayo maapektuhan ng mga schemes, ng mga ginagawa ni Satan para ilayo tayo kay God. Kaya tayo, pinang mga anak ni God, ikaw at ako, kailangan ilagay natin ang prayer sa buhay natin. Gawin natin habit ang pagpipray. Hindi lang tuwing pagkain, hindi lang tuwing bago matulog, kung hindi sa lahat-lahat ng pinagdadaanan natin. Victory man yan, sadness man yan, grief man yan, loneliness man yan. In every season, in every situation, tayong mga anak ng Panginoon ay dapat magpray. Labanan natin ang darkness na daladala ni Satan through prayer at through our relationship with God. watching our lesson for today. Thank you sa time nyo at sana may nakuha kayong mga aral na inyong madadala sa inyong pang-araw-araw na buhay. Huwag kalimutan na i-share ang mga lessons na inyong natutunan sa inyong small group leaders and the people around you. Ako nga pala si Ate Ricky na nagsasabing keep learning, keep growing. See you next week! Bye-bye!